Chers frères et sœurs bien-aimés, donc nous allons essayer de répondre à cette corbeille de questions. C'est vraiment... Quelle relation entre votre association et les missionnaires amoureux de Père Duten et son frère Nous avons créé l'association en 2018 dont l'association a deux ans. L'association a deux ans. L'association, elle commençait à, à germer, euh, du moins, je, nous avons connu la Divine Volonté plus sept ans, il y a sept ans de cela, je dis. Mais on avait un, un, un groupe en Alsace qui étudiait le Livre du Ciel régulièrement, et qui travaillait le Livre du Ciel de manière euh, rigoureuse. Et, et, et donc, on n'avait pas encore créé d'association. C'est ça, en fait. Mais c'est... C'est en 2018 seulement qu'on a créé la société. Donc, c'est deux associations différentes. Euh, L'association française euh, et les disciples amoureux missionnaires de Paix du Thème, c'est deux associations différentes. Euh, mais on a le même, les mêmes activités, la divine volonté. Voyez. Donc, c'est pour dire que l'association française, c'est une association privé des fidèles, donc c'est un statut canonique, reconnu en église, euh, protégé par la, le quitus de l'archevêque. Nous ne pouvons pas euh, faire des choses en dehors de l'évêque. Euh, L'association française, si vous voulez, obéit à l'évêque de Strasbourg. On a des liens fraternels avec les disciples amoureux missionnaires. On a des liens fraternels. Et puis, c'est la même divine volonté, et puis l'œuvre est croissante. Donc c est, c est, c est, ça, ça c'est sur le plan juridique. Sur le plan juridique, on est association privée, et en plus, on a un statut euh, civil. Un statut civil. En fait, euh, nous n'obéissons pas, c'est-à-dire que l'association française a élu un conseil, enfin, c'est d'ailleurs les, les critères pour une association privée des fidèles, hein, l'élection un conseil spirituel. Donc nous avons un conseil de dix membres qui ont été élus au suffrage universel, bulletin secret, euh, dont euh, un modérateur, qui ce que je suis, un, deux vice-présidentes, une secrétaire, six conseillers. Donc le mandat, euh, c'est le mandat de 6 ans. Tous les 6 ans, il y a élection. Vous voyez Et puis, l'autre exigence d'une association euh, privée des fidèles, c'est d'avoir un conseiller spirituel. Nous avons un conseiller spirituel. Les affaires de l'association sont rapportées au conseiller spirituel, justement. Euh, on lui donne des, des informations sur euh, sur le déroulement de l'association okay. sur comment est-ce que les, les choses se passent mais nous avons avec les disciples amoureux missionnaires des liens, des, des relations fraternelles je connais bien le père Dominique on se parle c'est souvent parlé au téléphone voilà il n'y a pas de problème Dans le style de Luisa, elle est ignorante, ok, mais elle emploie des mots qui ne sont pas euh, de l'ordinaire. Effectivement, parce que c'est pas elle, parce que c'est Jésus. Donc il y a les 36 livres et les, et les lettres, et plus les lettres, mais euh, cuites des autres euh, écrits, pardon. A-t-on euh, expurgé euh, écrit-elle tous les jours euh, qui a euh, solution, sélectionné euh, en fait euh, pour les 36 tomes frères et sœurs bien-aimés euh, pour les 36 tomes il y a euh, une progression dans les écrits comme vous pouvez le constater les, les, pratiquement tout ce qui est premier volume ont été euh, le premier tome, pratiquement, a été écrit presque sur 20 ans. Et au fur et à mesure que le Seigneur lui donnait et révélait les, les éléments sur la vie dans la divine volonté, 
il y avait quelque chose de particulièrement euh, marquant. C'est que on se rendait de plus en plus compte qu'effectivement, les choses devenaient très techniques. Il y avait effectivement les termes que Jésus utilisait, qui étaient euh, des termes de savants, comme ce qu'on lit là. On a l'impression que c'est un docteur en théologie, et même bien plus, deux fois docteur en théologie, qui a écrit le livre du ciel dans certains passages, quand on lit. Au fur et à mesure qu'on évolue, effectivement. Et donc, Luisa est dans sa catégorie d'ignorante. Elle a fait une année d'école primaire. Et elle reçoit donc ses enseignements de manière euh, tout à fait euh, surnaturelle. Jésus lui dicte ce qu'elle... Parfois, il y a des choses qui ne correspondent pas à ce qu'elle comprend, vous voyez. Et donc, elle doit demander l'explication au Seigneur. Elle écrit le mot et la censure était généralement faite par ses pères spirituels. Et en l'occurrence, celui qui a le plus travaillé avec elle sur les écrits, c'était Animal Maria di Francia, Saint Animal Maria di Francia. Et donc, il y a ceci que elle écrit dans un dialecte italien qui n'est pas facilement, euh, dans certains cas, compréhensible. Et lorsqu'on le traduit dans le bon italien, il y a parfois des contresens. Il y a eu parfois des contresens, voyez. Et c'est alors que euh, aujourd'hui, euh, ça c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte avec un autre, un autre point qui aujourd'hui fait problème au niveau de la congrégation pour la doctrine de la foi. Dans une lettre du, du préfet de la congrégation non, non, de l'évêque de Corato, euh, au mois de mars 2020, euh, disait euh, « donner un peu l'état de l'évolution de la cause » et ensuite de l'examen des écrits au niveau de la congrégation pour la doctrine de la foi. Euh, Monseigneur le cardinal euh, Ladaria Ferrer, qui est le président de la congrégation pour la doctrine de la foi, disait qu'il euh, qu fallait que quelques savants se penchent encore sur les écrits pour essayer de voir ce qui a, euh, a fait comprendre à la mentalité moderne d'aujourd'hui, qui ne peut pas... Euh, prendre au pied de la lettre certains passages des écrits du ciel, notamment liés au châtiment, liés à, cette, à tout ce qu'on a évoqué. Et donc c'est quand tout sera retravaillé, et ça l'association italienne a travaillé d'arrache-pied pour que l'édition critique euh, soit disponible, mais il y a encore des choses à retravailler, pour que le nil obstacle définitif soit maintenant donné par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui va rendre les textes de Luisa officiels, comme étant les textes de l'Église même. Voyez un peu ça. Est-ce qu'on ne change pas les paroles de Jésus alors Non, non, on ne, on ne changera pas les paroles. On va juste mettre en bas l'appareil critique, voyez. On, met, on mettra en bas euh, les notes de bas de page, que telle chose a été dit dans tel contexte, avec telle situation, voyez un peu. Ce qui n'est pas, pas encore totalement fait, voyez un peu. Souvent, ma volonté personnelle est comme paralysée, incapable de réagir. Alors je fais du mal. Je pêche. Une volonté négative est plus forte que moi. Est-ce que le démon qui joue avec moi... Je crie alors vers Dieu et Marie au secours, aidez-moi. Est-ce cela un combat spirituel Tout à fait, ma chère soeur bien-aimée. Je suppose que c'est une, une écriture féminine. <rire> non, non, c'est pas que je suppose, c'est parce que c'est effectivement ça. Avec un peu de graphologie, des notions de graphologie, on peut... C'est vrai, c'est pas une manière de dire que c'est les femmes qui combattent spirituellement. Que, que les hommes, les hommes, eux, n'ont pas de combat, quoi. <rire> C'est l'épître aux Romains au chapitre 7. Voyez, le bien que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voyez, en fait, ce n'est pas forcément le démon. Il y a déjà une inclination euh, au mal. Ce que Maxime, le confesseur, a appelé le, la gnome en grec. Il a dit que cette inclination, cette pesanteur, cette lourdeur, dans la réalité. Euh, corporel de l'homme 
qui fait que même sans être forcément titillé par le démon, il y a déjà une inclination au mal du fait de notre nature pécamineuse. Vous voyez un peu ça. Du fait que nous, soyons, que nous sommes déchus. Vous voyez un peu ça. Vous voyez ça. Et donc le combat spirituel, effectivement, euh, sauf que l'inclination au mal peut être, euh, peut avoir un appui du démon quand les portes sont ouvertes. Vous voyez Une tendance au mal peut, vous voyez une tendance à la gourmandise euh, du chocolat peut, 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 peut conduire à la, à la, à la bouille, à, à, la, à l'addiction, à l'addiction au, 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 au sucre. Le chocolat, voyez un peu. Là, il y a euh, l'inclination à, au, au chocolat à, à m'a progressivement conduit à l'addiction qui finalement me bousille la santé, c'est, c'est un peu comme ça, les, les crises de boulimie, les crises de... un peu. Donc, il y a une fente qui se crée, et l'ennemi peut s'y mettre pour nous pousser vraiment dans les abîmes de, du vice, quoi. Dans le premier jour euh, des, des 31 jours, Marie dit, « Mets de côté ta volonté humaine, préfère mourir que de lui concéder un seul acte de vie. Si tu veux sacrifier ta volonté, je ne discerne pas toujours quand je fais ma volonté, je ne discerne pas toujours quand je fais ma volonté humaine, et il y a des flèches un peu partout, euh, qui renvoient aux uns aux autres, je ne sais pas comment lire, donc, donc dans les trois jours, dans le jour 3, dit, me donneras-tu ta parole que j'ai que jamais, plus jamais, tu ne feras ta volonté. Comment discerner euh, Et puis, si tu veux sacrifier ta volonté, donc, alors, euh, ne pas prendre ma volonté pour la divine volonté, ou la volonté divine pour ma volonté. Ouais, effectivement. Comment savoir que c'est la volonté divine qui vit en nous, ou que c'est notre volonté qui vit Comment discerner quelle est, euh, si... Marie demande à Luisa de jurer qu'elle ne fera plus jamais sa volonté, qu'elle décide effectivement de le... Comment savoir que c'est la volonté de Dieu qui vient en nous bon, C'est une question effectivement qui, qui traverse tous ceux qui étudient le livre du ciel et qui... Disons, il y a plusieurs niveaux de discernement, je le sais bien aimé, pour ce qui est de savoir si c'est la volonté de Dieu qui vit en nous ou pas. Il y a plusieurs niveaux de discernement. Euh, le premier niveau, c'est déjà, euh, en temps ordinaire, l'état de notre conscience. Vous voyez, l'état de notre conscience. Bon. Jésus donne quelques critères. Il dit que la paix, n'est-ce pas, c'est, euh, c'est l'assurance parfaite de sa présence. C'est ce qui signe sa présence. Quand il y a la paix dans l'âme, il est dans l'âme. Vous voyez un peu. Euh, ça, c'est le premier niveau ordinaire. Maintenant, quand il s'agit des choix à poser, Comment savoir quelle est la volonté de Dieu et quelle est... Voilà. Il faut se dire que euh, il y a différents éléments. Bon, il y a naturellement la révélation naturelle, on a eu l'occasion de le dire. Il y a l'écriture, la Bible, la parole de Dieu qui nous dit, voilà, cela, qu'est-ce que Dieu veut. Et puis, il, y a, il peut y avoir, dans un sens plus mystique, une parole qui se pose dans notre cœur, dans l'intimité de la, de la prière, de l'amour, et ainsi de suite. Et puis, après... Euh, il y a euh, certainement, si nous sommes un peu plus favorisés, euh, des visions. Des visions, euh, si on utilise les, le langage de notre Seigneur, au tome 2, comme vous l'avez dit, il y a, n'est-ce pas, le, la vision intuitive et, et la vision abstraite. <rire> merci, merci. Donc, on peut aller à ces niveaux. Donc ça c'est pour ce pour qui est pour, pour, pour ce qui est du discernement. Maintenant pour ce qui est de l'acquisition de la volonté divine même, c'est une question de désir et de foi. Je le désire et je l'ai, pourvu que le terrain soit préparé. Voyez frères et sœurs bien-aimés, pourvu que le terrain soit préparé. Sinon la divine volonté viendra tomber sur la pierre. Et comment est-ce que vous pouvez pousser sur la pierre Un cœur dur, un cœur un qui ne pardonne pas, qui n'a pas pardonné, qui n'a pas refusé. Vous voyez, c'est, la, c'est l'évangile d'aujourd'hui. 
C'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc, pour l'acquisition de la divine volonté, c'est une question de désir de, et de foi. Et une fois que nous avons désiré et avons confiance, et que le terrain est préparé, pam, il vient. C'est pourquoi il faut se confesser tout le temps. Parce que quand on pêche, la divine volonté s'en va. Oui, c'est vrai. La divine volonté s'en va. Puisqu'il n'y a pas de péché en Dieu, il ne peut pas vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. La vie dans la divine volonté, c'est la vie du ciel. La vie du ciel. Quand il tombe dans une âme, voilà, c'est... Vous voyez ça Vous voyez ça, frère, ça, bien aimé. Donc, chaque fois, si quelqu'un vous dit « Je suis dans la divine volonté », dans un état permanent, c'est un menteur. Aujourd'hui, nous posons des actes dans la divine volonté. Aujourd'hui, nous posons des actes dans la divine volonté. Ça veut dire que dans les actes que nous posons, nous invitons Dieu, il fait effectivement, il divise nos actes, et il, re, il retentit, fait retentir les actes sur l'univers tout entier. Et embrasse les générations d'hommes passés, présents et futurs. Et, mais c'est pour parfois, c'est un, un petit laps de temps. C'est si vous arrivez à une journée, dites-moi comment vous faites. <rire> une journée de vie pleine dans la divine volonté, dites-moi comment vous faites. Voyez vous donnez-moi votre secret. Si on décède avant de rentrer dans la divine volonté, que se passe-t-il? <rire> Au ciel sont dans la divine volonté. Mais vous allez au ciel, vous êtes dans la divine volonté. Tous les bienheureux au ciel sont dans la divine volonté. Ils vivent de la vie divine, en fait, c'est ça. Vous voyez Sauf que Jésus dit que ceux qui le vivent ici-bas ont plus de mérite que ceux qui sont là-haut. Parce qu'il peut encore en tirer. Les actes de bienheureux dans le ciel sont déjà révolus. Ils ne peuvent plus poser des actes dans la divine volonté. Vous voyez Ils vivent maintenant dans un état permanent. Or, celui qui est sur la terre... Avec la vie dans la divine volonté, il pose des actes, des actes qui se multiplient à l'infini. Donc il a encore la possibilité de multiplier à l'infini de nombreux actes, voyez un peu, que le Saint du Ciel n'a pas. En plus sur la terre, il le vit et le pose dans la souffrance. Donc si vous allez au ciel, ma très chère soeur, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà dans la divine volonté éternellement, voyez, <rire> voyez. Comment faire pour accueillir notre vie avec son rythme euh, chargé Exemple, mère de famille sans cesse sollicitée, tout en restant unie à la divine volonté dans la prière. L'autre, l'enfant, peut ainsi euh, souvent me paraître être un obstacle à cette vie intérieure que j'essaie difficilement par ma nature de mettre en place. Comment faire pour tout concilier Être tout à tous ah, c'est une, une excellente question. La question que tout le monde se pose dans la divine volonté. Tout le monde se pose cette question. Tout le monde se pose cette question. Tout le monde, frère de ça bien aimé. Tout le monde se pose cette question. Et Jésus nous répond à cela. Il dit que vous n'avez besoin de faire de grandes ou de petits actes. C'est de faire chaque petit acte en lui. De même, on est parfois tenté dans la divine volonté parce qu'on voit une quantité de prières. Voyez un peu. Il y a des, des livres, des rondes qui circulent qui même théologiquement ne sont pas corrects. Il y a un livre vert euh, sur les rondes là euh, dont il faut absolument se méfier. Euh, sur, euh, où on exalte, où on exalte l'ego la, la, humain. C'est théologiquement incorrect. Je vous en supplie humblement. Euh, si vous avez cet ouvrage, déjà, celui qui l'a écrit, c'est un médecin australien qui a à peine commencé de la vie dans la divine volonté, qui s'est mis à dire des choses, à faire des choses, à écrire des choses sous la demande de personnes qui voulaient absolument produire des rondes par écrit pour que les gens récitent, a vraiment complètement tordu le sens de la divine volonté. Vous faites la prière comme c'est vous, en fait, vous, vous commandez Dieu. J'entre en toi, je, je prends ceci, je, 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 je. Voyez, on dit divine volonté, viens prier à moi, viens parler à moi, viens, on demande, on supplie, on est dans une attitude de supplication. 
On demande à la divine volonté de descendre. Ce n'est pas nous qui allons, n'est-ce pas euh, Maintenant, je, je suis tout puissant puisque Dieu est en moi, je suis le petit Dieu. J'entre dans les vies des créatures, passées, présentes et futures. Je, 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 tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et on est parfois tenté, donc parce qu'on a une quantité de prières à faire, de limiter le temps de travail, de limiter le temps qu'on consacre aux enfants, de limiter le temps qu'on, voyez un peu, qu'on consacre à son époux et à son épouse, de limiter le temps, ainsi de suite. On trouve maintenant que le travail est un obstacle à ma vie spirituelle. Alors que c'est tout le contraire dans la divine volonté. Le travail, c'est l'occasion de multiplier des vies divines. En posant, en faisant ton travail dans l'acte actuel, Jésus accomplit les choses en toi et tu, ça éclabousse l'univers. Oui. Voyez ça. Voyez ça. Voyez ça. Non, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi très concrètement Que depuis que nous sommes là, frères et sœurs d'amour, dans les prières que nous avons faites à la divine volonté, dans les paroles qu'on espère qui sont sorties de mes pauvres lèvres dans la divine volonté, les vies divines se sont multipliées dans l'univers. C'est ça en fait. Et c'est une question de foi. Donc, point de besoin, prends, prenons le temps de la contemplation qui est nécessaire. Les temps de prière sont indispensables, frères et sœurs indispensable dans la divine volonté. Les temps de prière sont indispensables. Certes, mais ça n'invalide pas notre activité quotidienne. C est, c est pas, nous ne saucissonnons pas notre vie dans la divine volonté. La divine volonté fait le maillage dans tous les compartiments de notre vie, les harmonise et les réunit. Voyez ça. Vous voyez ça. Voyez ça. Mon Père, veuillez nous expliquer ce que sont les prières d'infusion, de fusion et d'union. Je connais la prière d'infusion de la divine volonté. Donc, je ne sais pas ce que c'est que la prière de fusion. Donc, c'est tellement le fait qu'on dit je me fusionne. En fait, euh, infuser, euh, comprendre la métaphore, c'est très simple. Le thé, euh, la, le thé que l'on met dans de l'eau chaude qui infuse, voyez. Les éléments qui sont euh, du thé se diffusent dans le liquide. Le liquide, euh, désormais, prend la couleur de la réalité qui est là. Donc, les deux réalités ne font plus qu'un, désormais. On ne peut plus les séparer. Pourtant, ce n'est pas un seul élément, c'est deux éléments qui sont ensemble là, mêlés. Le liquide et, euh, et le thé. Vous voyez Le liquide et le thé. La prière, l'infusion, la prière d'infusion dans la divine, quand on dit viens prier en moi, viens respirer en moi, viens. Voilà. C'est tout notre être qui reçoit le précieux liquide de la divine volonté qui coule en nous et nous donne frère de sa bien-aimée et nous donne la vie divine même je sais que le terme union est utilisé dans la vie mystique dans la théologie mystique pour parler de l'état de communion parfaite avec Dieu qui n'est pas la vie dans la divine volonté voyez et là on classe dans la théologie mystique les phases de communion de, de sanctification sur trois paliers, il y a la phase purificative, la phase illuminative et la phase unificative, la phase d'union. Donc, la purification, l'illumination et l'union. La phase de l'union, justement, c'est ce que on peut voir euh, chez certains qui n'ont pas tout lu de Luisa Picarita, qui n'ont pas compris ce que c'est que le don de la divine volonté. On peut le voir sur des vidéos, n'est-ce pas, des explications qui ne vont pas au plus loin. Ils pensent que la phase d'union, c'est la phase 
de la divine volonté telle que Luisa le dit. Oh, c'est pas, c'est pas la même, c'est pas ça du tout. Dans la phase de l'union, il y a encore une double volonté qui coexiste. Mais dans la phase, dans la divine volonté, c'est la vie même de Dieu qui vient vivre en nous, transformant notre volonté en lui, en, en elle, et faisant de nous un, un autre lui, par participation. Vous voyez ça Et on peut voir ça sur des vidéos, des vidéos euh, euh, des, des gens qui n'ont pas lu Luisa Picarita et qui vous disent que c'est cette phase mystique de d'union, d'union, de la grâce sanctifiante qui opère dans l'âme et unit la fine pointe de l'âme à, à l'âme du Sauveur. Et voilà un peu, voilà un peu ce que je peux dire pour cette question. Dans le soleil du divin vouloir, je lis, page 9, la nature de cet acte de soumission amoureuse est si agréable à Dieu, et si agréable à Dieu qu'en retour, Dieu s'engage à effacer les traces du péché originel dans ceux qui l'accomplissent. Notre vie en trois naissances. Premièrement, celle de la vie physique, celle de la vie spirituelle, débute au baptême, et celle de la vie divine en devenir. J'ai toujours cru que la vie divine, présence de la Sainte Trinité, nous avait été donnée au baptême. Quel est alors, quel est alors le sens de spirituel Voilà. Donc, frère et bien aimé, effectivement, c'est ce qu'on essaie de, de dire là. C'est que la vie spirituelle, c'est justement ce qu'on ce qu a décrit tout à l'heure là. C'est l'œuvre de la grâce sanctifiante en nous de la gratia gratum faciens, en latin, qui en nous travaille et nous achemine progressivement vers une union avec Dieu. Donc, tous les théologiens, toute la théologie mystique s'arrête à l'union. La différence avec Luis Picaretta, c'est qu'il y a un cran au-dessus. Dans la vie dans l'union, si on peut dire, on est dans, une, dans un accomplissement parfait de la volonté de Dieu. On accomplit la volonté de Dieu. On ne, pas, on ne vit pas dans la divine volonté, dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans la divine volonté Quelque chose nous est donné dans la, à percevoir dans Galate au chapitre 2 du verset 20. Lorsque saint Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et c'est livré pour moi. Voyez ça. Et cette vie spirituelle, effectivement, nous conduit à la vie divine, à la vie divine, où nous serons pleinement remplis du Créateur, où il viendra vivre sa propre vie, où ce n'est plus nous qui vivrons, c'est lui qui vivra en nous, nous participant à sa nature divine, vivant de sa vie et donc multipliant nos actes à l'infini parce que ce seront des actes divins, ce, sont, ce seront ses propres actes, et ainsi de suite. Donc la vie spirituelle, c'est la vie des saints ordinaires, la vie de tous les saints avant la révélation de ce grand cadeau. Et Jésus dit à l'usage de Caretta qu'aucun saint, avant que le Seigneur ne lui révèle, n'avait reçu ce don de la divine volonté, puisque tous, y compris parmi les plus grands, continuer à dire « D'où vient que ma nature soit si lourde ?» Et Jésus reprend même en termes très précis à la lettre ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains « Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?»« Le bien que je le fais, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Voyez, près de ça. Voyez ça. L'offense faite à Dieu était si gravissime qu'il a fallu une somme de souffrance si intense vécue par Jésus pour satisfaire le Père. Est-ce une expression exacte En fait, frère et soeur bien aimé, on le dira, on ne le dira jamais assez. La croix, ce n'est pas d'abord la souffrance. La croix, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, c'est la croix, c'est l'amour. La croix, c'est l'amour. Et parce que Dieu aime infiniment, il souffre infiniment. 
Et comme nous le disions la dernière fois, Frère de Saint, en répondant à la question sur la, 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 la justice et les châtiments, la notion, la théorie de la substitution pénale développée par Luther, qui s'est inoculée dans l'Église euh, catholique, veut, à partir justement de ce verset de la deuxième Épître aux Corinthiens, je crois au chapitre 5, dire le Christ s'est fait pécher. Le Christ s'est fait pécher pour que l'homme soit libéré du péché. En fait, il s'est substitué au péché de l'homme et a invité le courroux dont la colère du Père sur lui pour que l'homme soit libéré. Et on ne comprend pas, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que Dieu qui aime son Fils d'un amour infini, comment Dieu qui aime son Fils d'un amour infini, que son Fils aime tout aussi d'un amour infini, peut subitement être le jouet de la colère intrépide et sans cœur du Père avec qui il vit éternellement. Ce n'est pas, pas concevable. Ce n'est pas concevable. Et c'est quand on médite les heures de la Passion qu'on comprend ce que c'est lorsque Jésus dit à son Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Moi, j'étais jusqu'ici dans le sentiment, avant de méditer les heures de la Passion, que effectivement le Fils avait eu le sentiment d'être abandonné, d'être lâché par son Père. Et que le Fils crie, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, quand il dit « Crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, il voit la multitude des âmes qui sont en train d'être perdues. Il ne pleure pas parce que les clous lui font mal ou parce que le fouet lui, lui fait mal et tout ça. Déjà, à Anne-Catherine, Emmerich, il montre que Jésus, et même il le dit en Lusa Picaretta, il montre que Jésus embrasse la croix. Jésus embrasse la croix. Vous avez lu ça, non, frères et sœurs bien-aimés? Jésus embrasse la croix. Il était amoureux de la souffrance. Il voulait souffrir ce moment. Il dit, comme j'ai hâte, comme j'ai hâte de souffrir ma passion. Et que là, maintenant, il fait le chochote. Oh, père, tu m'as, euh, oh, tu m'as abandonné. Je sais pas pourquoi. Oui, euh, je ne sais pas ce que j'étais fait pour que tu m'abandonnes. C'est pas de cette nature l'abandon. C'est l'abandon des âmes. Père, Père, ne les abandonne pas. En fait, c'est ça. Il crie, il crie à la place des âmes. Ne les abandonne pas, ne m'abandonne pas. Et c'est quand on creuse ça, frère, c'est bien qu'on comprend bien que en Dieu, ce qui est premier, c'est l'amour. Et la souffrance n'est que la conséquence, le prolongement, la logique de l'amour. Un amour infini porte chari une souffrance tout aussi infinie parce que le torrent de cet amour rencontre des obstacles tels qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de souffrir parce qu'il n'y a pas, le torrent ne passe pas. Et le torrent trouvera d'autres moyens pour contourner l'obstacle et ronger, ronger, ronger à dose homéopathique l'obstacle jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est ça l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça son amour infini. Et comme on le médite dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, rien ne manque, rien ne me manque. Je suis de près de peu fraîche, il me fait reposer. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mer, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Que vous soyez content ou mécontent, la grâce et le bonheur de notre Seigneur vous accompagnera. Voyez ça, frère et soeur d'amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pêche alors que je n'ai pas mangé le chocolat encore. Vous <rire> <rire> voyez, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours, tous les jours. Et quand on va à la traduction hébreu, effectivement, le mot accompagner, c'est le mot radaf. Et radaf signifie poursuivre, persécuter, harceler. 
vous allez, vous montez, vous descendez. C'est comme les yeux de Dieu qui se posent sur Caïn. Voyez un peu. Caïn va dans les tréfonds des, 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 entrailles, des, des, des entrailles de la terre. L'œil de Dieu se pose sur lui. Voyez un peu. Il va dans les mers, l'œil de Dieu se pose sur lui. Il va dans les airs, où, où qu'il soit, l'œil de l'amour de Dieu vous poursuit. L'amour de Dieu nous persécute littéralement. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans ce sens-là. Et dans la théorie de la substitution pénale, progressivement euh, comprise dans la logique de l'amour, nous fait donc comprendre que la mortification des saints était une compassion à la souffrance de l'autre. Jésus prend sur lui la multitude de, de la souffrance humaine et sa souffrance devient infinie parce que l'homme aura offensé Dieu de manière infinie. Voyez ça, frère et sœurs d'amour. Voyez ça, frère et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est fou. C'est fou. Et quand les saints se flagellent donc, puisque quand Jean-Paul II est mort, on a découvert, par exemple, qu'il se flagellait, qu'il se donnait la discipline, voyez, qu'il se flagellait. Ça, ce n'est pas qu'il prenait la justice, que Dieu le frappait pour que l'autre, le châtiment qui devait tomber sur l'autre, soit sur Jean-Paul II par les fouets qu'il se donnait. Ce qui se passait en ce moment, frères et sœurs, c'était quoi C'était que la mortification, c'est en quelque sorte prendre sur soi la souffrance de l'autre pour l'en libérer. Et c'est ce qui se passait régulièrement avec Padre Pio. Elle dit que quelqu'un venait, le miracle se produisait et Padre Pio avait subitement le mal. Si c'était un mal d'estomac, il avait le mal d'estomac jusqu'à ce que ce soit extirpé par le Seigneur. Oui, un peu. Donc, il y a une, cette compassion souffrie avec compassion, souffrie avec qui reliait l'âme du souffrant à celui du thérapeute, du thérapeute spirituel. Voyez ça. Et ça fait que nous comprenons autrement la souffrance dans le régime chrétien. Et nous pouvons donc capitaliser nos souffrances et les transformer en perles d'amour. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Ah, mon bon Jésus, tu es bon. Que sont les accidents dans la divine volonté Et par rapport à cela, il y avait aussi un autre terme que j'ai oublié. Alors. Là, la réparation. Donc, euh, que sont les accidents dans la divine volonté Les accidents dans la divine volonté, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que le mot accident, le mot accident est utilisé dans la théologie eucharistique pour parler de, du pain qui est un accident. Euh, le pain, c'est euh, dans la catégorie de la métaphysique aristotélicienne. Donc, il y a euh, la substance et les accidents, l'acte et la puissance, et ainsi de suite. Donc, dans ces catégories, saint Thomas d'Aquin a voulu expliquer effectivement ce qui se passe dans le mystère de l'Eucharistie. C'est la parole de la transsubstantiation, qui a été un terme justement qui, qui a été utilisé et qui aujourd'hui n'est pas utilisé, le Concile Vatican ne l'a même pas repris, mais qui, qui n'a pas disparu, mais qui traduit la réalité de la substance, de la transformation du pain en corps et en sang du Christ à l'autel. Donc, il y a la substance. La substance, c'est quoi dans la catégorie euh, aristotélicienne C'est la chose telle qu'elle est essentiellement. Quelle est ma substance à moi, Gabriel Marichonon Est-ce que ce sont... Mes cheveux grisonnants, est-ce que c'est euh, mon handicap physique au bras droit Est-ce que c'est ma taille de 1,80 Est-ce que c'est la couleur de ma chemise bleue que je porte Est-ce que c'est... Donc, tout ça, ce sont des accidents. Tout ça, ce sont des accidents. 
simplement parce que je ne me définis pas à ma couleur de, ma cheveux, de, de mes cheveux, à ma taille, à mon handicap physique, à mes... voilà, ainsi de suite, à mon, à mon, à mon clégiman. Ce n'est pas cela qui me constitue. De même, quand on prend le pain, et c'est pourquoi Jésus dit que la vie dans la divine volonté est la même supérieure à l'Eucharistie. Et quand il dit ça, ça crée scandale, tout simplement parce qu'on n'a pas encore bien compris. Le but de Jésus, quand il descend dans l'Eucharistie, frère de soi bien aimé, c'est pourquoi Ce n'est pas pour vivre dans un morceau de pain. Nous sommes d'accord, non Vous êtes d'accord avec moi Oui ou non oui. oui ou non Oui, oui ou non <rire> Non, son but, ce n'est pas de vivre dans un morceau de pain. D'ailleurs, il s'en plaint dans différentes apparitions. Il dit, je suis enfermé dans des tabernacles glacés. Personne ne me rend visite. En fait, il veut briser les accidents du pain pour rentrer dans nos âmes et faire de nous des hosties vivantes. Et dans la vie, dans la divine volonté, frères et sœurs, bien aimés, nous sommes des véritables hosties. Ce que personne n'est encore aujourd'hui, parce que personne ne vit l'état permanent dans la divine volonté. Vous voyez ça Et donc, il veut que les accidents, si on peut être accident, soient nous-mêmes désormais. Donc l'accident dans la divine volonté, si vous voulez, euh, si je peux comprendre la question sous l'aune de la théologie eucharistique, je dirais que l'accident, donc, euh, désormais sera nous. C'est en nous que Dieu va venir s'incarner, s'incarner, et faire de nous des hosties. Quand on marchera, on verra des petits Jésus partout, voyez un peu. On dit, mais comment se fait-il que tout le monde se ressemble On ne sait plus où est, qui est la femme, qui est l'homme, qui est le petit enfant, qui est le vieillard, qui est le jeune. Tous, tous sont presque, tous ont 30, 40 ans, tous ont, des, ont 1m84, tous ont, voyez un peu. Comment se fait-il Tous brillent, tous brillent. On dit, mais ce, ces gens-là, c'est les enfants de la divine volonté. Vous voyez, après, ça vient. Ouais. <rire> oui, 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 ça, très cher. Oui, oui, ça. Oui, ça. C'est une manière de parler. Notre nature ne sera pas transformée. Dans le sens que je dis, le petit Jésus ne signifie pas qu'on aura la taille de Jésus, qu'on sera tous des garçons et tout ça, c'est pas ça. Comprenons-nous le bien, c'était c'était pour, pour rendre les choses plus légères. Dans la divine volonté, que deviendront les damnés Les damnés. Les damnés. Y aura-t-il des damnés pour l'éternité le Père, euh, lorsque tout sera rétabli euh, dans sa perfection, gardera-t-il gardera ce, ce chacun dans la création Donc, le Père, lorsque tout sera accompli dans sa perfection, gardera-t-il la chance euh, dans la création Gardera-t-il... Bon, je, je, je n'arrive pas très bien. Donc, en fait, que deviendront les damnés Les damnés sont damnés. Ils ne sont pas dans la divine volonté. Donc, il ne peut pas avoir de damnés dans la divine volonté. Nous sommes d'accord. C'est antinomique. Quand on est damné, on n'est pas dans la divine volonté. On est loin de Dieu. Donc, y aura-t-il des damnés pour l'éternité Donc, c'est quelqu'un certainement qui, qui doute de la, de, <rire> de la présence, de, de la réalité de l'enfer le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'il y a un enfer. Oui, il y aura des gens qui seront là pour toujours. Bon. Dans la, les, les évangiles, on a dans les parallèles de Matthieu au chapitre 25, je crois que c'est Luc au chapitre 24 et autres, le jugement dernier. Dans le jugement dernier, met les brebis à droite et les chèvres à gauche. Allez loin de moi, vous qui faites le mal. Ben, mais cette injonction, encore une fois, comprenons-nous le bien. On ne peut pas penser, imaginer un père qui dit, maintenant, j'ai une particulière haine pour toi, pour toi parce que tu n'as pas su, subi mes commandements. Comment comprendre et faire le parallèle synthétique avec la parabole de l'enfant prodigue qui vient 
après avoir gaspillé tous les biens, après avoir tué symboliquement son père, retourne. Et ce père-là qui court vers lui, comme un enfant, il l'accueille. Il l'accueille bien plus que s'il n'était qu'avant qu'il ne soit parti. Alors, cette miséricorde infinie de Dieu, qui se traduit dans les paroles de la miséricorde, comment le comprendre avec les lunettes du jugement dernier Tout simplement parce que, frères et sœurs bien-aimés, la justice de Dieu, on y est encore, c'est nous, en fait, qui choisissons où nous allons. C'est nous qui choisissons où nous, où nous allons, par notre vie ici-bas. C'est nous qui choisissons d'aller en au ciel, qui choisissons d'aller au purgatoire, qui choisissons d'aller en enfer. C'est pas Dieu qui nous a fait pécher pour que subitement... Et là, la justice de Dieu, comme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si Dieu n'est qu'amour, foncièrement, fondamentalement amour, il ne peut avoir de mal en lui, le mal étant le principe du châtiment. Et il se fait donc, lorsque je meurs, j'arrive devant le Seigneur, et je n'ai pas besoin qu'il me dise, tu iras à gauche, tu iras à droite, tu iras dans euh, les, les enfers ou au purgatoire. Je me rends moi-même compte, frères et sœurs bien-aimés, que je n'ai pas d'autre possibilité, d'autre moyen que d'aller là où je dois aller, en principe, du fait de ma vie, de la vie que j'ai vécue. Le président de la République vous invite, vous arrivez en pyjama. Et vous vous rendez compte que vous savez, tous les gens sont habillés en, en costard, un peu. Il y en a qui ont choisi les, les Yves Saint-Laurent, d'autres sont dans des, des... Et vous dites, non, non, ça c'est pas mon milieu, ça c'est pas ma place. Voyez, vous allez d'abord vous changer. Vous prenez ce qu'il y a de meilleur, vous allez... Non, c'est le purgatoire, c'est le purgatoire. Et quand vous avez donné le nom servien éternel à Dieu... Non, je ne servirai pas. Non, c'est terminé. Non, c'est foutu. Il a beau faire, vous avez pris votre chemin. Et justement, nous voici dans le principe même de la grâce chrétienne. Dieu nous a créés libres. Au commencement était la liberté, au fond. Et c'est Saint Paul qui l'a dans la deuxième épître aux Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 17, si, je, si ma mémoire est bonne. Là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Ceux qui ont l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Il y a, vous connaissez l'histoire du frère Modestino. Modestino de, de San Giovanni Rotondo. Le frère de Padre Pio. Vous ne connaissez pas l'histoire, oui. Donc, le frère Modestino, c'était un frère convert, un frère euh, qui n'avait pas de, de formation pour être prêtre et qui rendait des services dans le couvent, mais qui était frère. Il y avait des frères prêtres, il y avait des frères convers. Le frère Modestino était donc euh, très admiratif du Padre Pio et un jour, il est tombé malade. Il était... Après, ça, euh, la maladie était telle que ça avait demandé une opération. C'était une opération du cœur. Et l'opération était très, très délicate. Et les médecins ont dit, ça, si on opère, le frère Modestino va mourir. On ne peut pas faire autrement, il, il va mourir. Et le frère Modestino, il n'y avait pas de solution. Ou il mourait sur la table d'opération, ou il mourait sans opération. Mais il y avait une possibilité de retarder sa mort en le laissant sans opération. Et on demande l'avis de Padre Pio qui dit, mais opérez-le, opérez-le. Les médecins disent, non père, non, non, c'est pas possible. Euh, il dit, mais je vous dis, opérez-le. Et comme Padre Pio, c'était Padre Pio, <rire> mais on lui a obéi. Et on a opéré le frère Modestino. Le frère Modestino est sorti de la table de... On l'a mis, on l'a placé dans sa chambre. Euh, soins intensifs, euh, une journée, on a placé dans sa chambre de... Voilà, Botata. Deux jours après, il décède. C'était le désarroi général. Mais qui a parlé à Padre Pio Ce Padre Pio qui n'avait pas son égal sur la terre, dont la parole descendait directement du ciel, et qui accomplissait des prodiges. 
voyez. Et Padre Pio, quand on lui a annoncé ça, il était complètement abattu. Il s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Il a prié de tout son cœur, il a prié avec larmes et sang. Et le frère Modestino est revenu à la vie. Et puis, frère Modestino raconte maintenant ce qui s'est passé. Il dit que quand il est mort et qu'il est arrivé devant euh, le Seigneur, il a vu la sainteté que Jésus avait prévue pour lui. La sainteté que Jésus avait prévue pour lui et qu'il n'avait pas accompli. Donc il n'avait accompli qu'une petite partie du programme que Jésus avait pour lui au cours de sa vie. Et il est donc entré au purgatoire, tout naturellement. Il n'a pas cherché à comprendre, tout était clair, il a pris la direction du purgatoire. Il a donc vu Padre Pio qui est venu voir la Vierge, a commencé à marchander avec la Vierge. <rire> oui. 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 Il a commencé donc, pour parler avec la Vierge. Et la Vierge a acquiescé, faisait des choses comme ça, faisait la tête comme ça. Et donc, c'est comme ça que, euh, quelques instants après, n'est-ce pas, il est revenu dans son corps. Donc, il avait donc négocié pour que le frère Modestino revienne et revive pleinement toute la vie qu'il devait vivre dans l'ordre de la sainteté avant de repartir. Il est mort il y a quelques années seulement. Voyez et quand il est revenu, il avait ramassé en passant quelques charismes de pas de pio. Il lui voyait à travers les murs et tout ça. Il voyait dans les âmes. Et, 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 et puis, c'était, c'était tel que il a vécu une vie alors de totale, de totale soumission, de totale. Et il dit, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je faisais des trucs avec vanité, avec orgueil Qu'est-ce que je faisais des choses avec orgueil Qu'est-ce que je faisais des choses pour... même je... Il était le frère le plus exemplaire du couvent. Mais derrière tous ces actes, il s'était infiltré, vous voyez un peu le... C'est pourquoi il faut être très prudent, frère de Saddam, très prudent. Aller se coucher devant Jésus à plat ventre et dire, Seigneur, le peu que je veux faire, c'est pour toi que je veux faire. Et je peux vous assurer qu'avant cette retraite, j'ai demandé à mon père spirituel qui a célébré au moins 20 messes pour la retraite. Et moi, j'en ai célébré quasiment près de 30. Pour préparer cette retraite, frères et sœurs bien-aimés. Parce que qui sommes-nous quand nous commençons à venir avec nos mots et avec notre intelligence On sème la ténèbre. Parce qu'il y a le vilain orgueil qui jaillit des lèvres. Et puis... Et puis, la lumière de Dieu est obscurcie par notre recherche, je ne sais pas trop de quoi. Et je veux vous lâcher un secret, je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire. Vous voulez que je le dise oui. <rire> Mais, Pendant cette retraite, frères et sœurs bien-aimés, je célèbre deux messes. La messe officielle et la messe dans ma chambre. Pour chacun de vous. Avec la liste des retraitants que j'ai mis sous l'autel, ou pendant l'élévation dans ma chambre, je dis, Seigneur, que chaque, chaque, chaque retraitant ici soit touché par ta grâce et ton amour. Je ne voulais pas le dire, mais... Sa bien-aimée, qui retourne cette bénédiction sur vous à l'infini, dans sa divine volonté. Amen. Amen. Voilà. Ouais. 
Et donc, euh, non, non, c'est à 6h30 le, le repas. Donc, si on ne finit pas les questions, on va les finir demain. Et puis, après la fin des questions, demain, on va... Euh, dans, dans la divine volonté, est-ce que les péchés mortels correspondent aux sept péchés capitaux Oui, en fait, rien ne change dans la divine volonté, dans l'ordre des péchés. Hein. C'est le même péché. D'ailleurs que le... D'ailleurs que la divine volonté ne connaît pas ce qu'on appelle péché. Oui. <rire> Donc le péché, c'est pour nous. Hein. Euh, c'est le même sept péchés capitaux. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Rien ne change. Euh, la divine, le, le péché ne prend pas une autre, euh, ne prend pas une autre couleur ou une autre forme à la divine volonté. Donc on va terminer le reste de questions demain matin. Ce sera ça. Et puis ensuite. Euh, vous, vous mettez les suggestions, non pas dans le panier, pour que ça ne se confonde pas avec les questions, vous pouvez le mettre sur la table ici. Les suggestions pour la suite, la, pour les... Les prochaines top 13. Comment Les prochaines top 13. Les prochaines top 13, oui, oui. <rire> oui, Dieu le veut. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.